。干嘛呀？一直看着我，这么多人呢。啊，啊不是不是，我是呀、啊，在看你吹的东西呢。这是什么呀？你们之间是在靠这个联系吗？呃、啊嗯，你说这个呀？啊，这叫口笛，是由我们山上六月青竹削成的。你看。你刚才听到他的声音了吗？是不是很像云雀的叫声？啊，我们一般呀，就用这种声音作为我们打仗和狩猎的暗号，一般人根本听不出来。怎么样，厉害吧？这么神奇啊！嗯大して貢献では、ここではお前を四水人の保安隊長に任せる。我弟弟的命，就换来这么一张纸啊！まあご愁傷様、すぐ船に失礼します。カロ。收拾东西，收拾东西，收拾东西干什么呀？去泗水镇赴任出てきたのか。はい。森の中で道を迷わなければ、もうここに着いた。どうやって逃げたのか。一人の女が我々に助ける。日本語がわかる。あ、これは彼が加賀に渡すもの。これを見ると全部わかるという。今天、我把大家召集过来、就是为了向大家宣布一件事情。我要向老祖宗。交代一件事，云雀传音。今天，我就要把这个东西传授给铁血抗日军的人。谢谢。那是咱们老祖宗传给咱们的独门绝技，怎么能传给外人呢？阿蛮，祖先给我们留下这个东西，就是希望它能保护我们。现在，既然这个东西能帮助我们和我们的朋友一起去抵抗日本人，我愿意为了这个破他一次例。好，憋死我了！哎，让我们仨躲在箱子里啊！亏你想得出来，真是！还好是我长得瘦，要不这里哪装得下我们三个人啊？行了，别抱怨了，能出来就不错了。不管怎么样，这段时间谢谢你，告辞了。哎，少尉，别忘了我们之间的协议。想让我们完全相信你，还要看你以后的表现。怪不得你们每个人都带着这个，我还以为是什么部落装饰呢。感谢达娜，感谢大阴山的朋友们，兄弟们，这个口笛啊，它的声音跟云雀叫声非常像，而且穿透力特别强。只要我们掌握了这项技能，我们就等于掌握了一个天然的暗号，我们就可以互相传递信号了。哎，对了，娜娜姑娘
，我们还没有听过呢，你能不能给大伙儿演示一下？当然可以，大家想听吗？想。好。哎，你吹什么？他们怎么都在笑话？莫大哥，我们头人吹的是我喜欢你。哎、行了，笑什么笑啊？打奶姑娘说的喜欢呀，是有爱。朋友之间相互有爱，有什么大惊小怪的啊？不是的，我说的那个喜欢，就是男女之间那种爱。莫家军，我就是喜欢你。哎。<笑>哎，可一。行了，都严肃点。我们言归正传，从明天开始，每一个铁血抗日军的战士。要向山民兄弟学习云雀传音，一定要达到能够准确传递每一个信号的标准，听明白了吗？好了，时候不早了，解散吧。可一，哎，哎，下面那么多人，你就别去了。嗯，怎么了？我没怎么样，我挺好的。嗯，怎么这么酸呀？酸啊！我怎么没闻到？没闻到吗？这么酸的醋味啊！吃醋了。我才没吃醋呢，谁爱喜欢你喜欢你，跟我有什么关系？哎，等会儿，我也没说跟你有关系啊，都是你自己说的，还说你没吃醋。莫家军，你给我出去！行，你不走，我走。哎，等会儿，可一，行，是你说的啊。家军，家军，呃，哎，莫家军。我拜托你把心思放在打鬼子上面。我走了。哎，家军，哎，我找你有事儿呢。什么事儿啊？少伟走了三天了，我有点担心他们。哎，是啊，他们走了是挺长时间了。嗯，这样吧，我去找他们，今天晚上就出发。大哥，你滚，可以。今回，我们俩提供した情報は我らにとってとても重要だ。我らに教えたのは村民内部の情報だけではなく、鉄血高日君に対抗する有効な法案も作ってくれた。どんな法案？以前、我らは村民と戦ってはなぜしました。それはここの地形が複雑で。三民らはうまく地形を利用している。太平洋戦場で森さんが得意の高地湖キヨを連れてきても奴らに勝てないと思う。敵とやるなら顔を向いて話をする。山の奥に隠れて臆病の様子にしても安全ではないのだ。我らが今は奴らのきちんと包囲しろ。外との連絡を一切断絶して、奴らは食料、使用、弾、武器が必要だ。これらを全部断絶したら、考えてみよう。奴らはどうなる？よし。我らのことに協力するため、モグラの方もすでに火をつける。
这么晚了还出去啊？奇怪。你干嘛呢？你怎么不敲门啊？敲什么门啊？我们这儿没有那么多规矩。你干嘛？有事吗？我找你当然有事了。我问你啊，你是不是要去找杜少维他们？啊，他们走了三天了，我和丁正有点担心。带我一块儿去吧。哎，不行。我们是去找人，又不是去玩，太危险了。我知道呀，我也不是去玩的。我不管，反正我就是要跟着你，我就要跟着你，就要跟着你。你一个女孩能不能矜持一点啊？我们部队上有规矩的，你要总这么随便的话，他们怎么看我们呀？什么破规矩？我们这儿的青年男女，背上弓箭就打仗，拿起锄头就下地干活。要是互相喜欢，就能立刻成亲。达娜，我跟你说啊，我是把你当朋友、当亲人了。我跟你说实话吧，咱们两个一辈子都不可能成为夫妻的。为什么？我已经有喜欢的人了。我知道啊，不就是那个叫许可一的吗？你怎么知道？我看出来了呀。我看见你在战场上为了救他，一副豁出命的样子。可以，可以。哎，可以。哎呀，可以。哎，可以。如果你不喜欢他的话，你会那么拼命吗？唐人，唐人，不好了，我们的粮库起火了，你快想想办法啊！什么？走，去看看。粮库都毁了，该怎么过冬啊？放心吧，肯定会有办法的。赵薇，你们可回来了，我差点去找你们。寨子里出事了，昨天晚上有人放火，把粮库烧了。哎，怎么样了？幼林找到了吗？杰军，你杀了我吧，都是我的错。要不是因为我，秀玲她都不会死。大仓，你干什么？杰军。你还真想毙了他？这一拳是我替幽灵还你的。你说的没错，如果不是你的话，幽灵就不会回去了。我打你一拳，你觉得冤吗？不冤，杀了我都不冤。寨子里粮库被烧了，究竟是怎么回事
，怎么我们一来到这里，三天两头出事？我现在越来越觉得，我们队伍里面有些人不干净。什么意思？啊？你怀疑是我们的人？我跟家军在你们回来之前，就已经开始调查了。你们想想，为什么小鬼子神不知鬼不觉的就摸到了木兰寨，还有之前的粮库着火，日本人被放走，还有现在的粮库着火？你们难道就不觉得奇怪吗？把他们都给我绑了！我看谁敢动！你们干嘛？哎，都别冲动，都别冲动！阿门兄弟，咱们有话好好说。怎么了？怎么了？都说你们山下人狡猾，难道敢做就不敢承认吗？你们把话说清楚，什么叫做敢做不敢承认？你们收了村里的粮库。为什么不敢承认？你胡说！你拿着眼镜看见了？你胡说！这山寨里除了你们是外人，还有其他外人吗？不是你们干的，还是我们自己人干的吗？自从你们来了山寨，就没有一天安稳的日子，都是你们干的！给我上！哎，别冲动！别冲动！都别冲动！你们干什么呢？阿蛮，这没你什么事儿了，你给我出去！同仁。唐人说的话还不够清楚吗？出去！这，对不住了，各位。阿蛮这个人做事，有时候是有点鲁莽。没关系，粮库都被烧了，心情可以理解。但是我并不觉得他说的话没有道理。我也觉得，烧我们粮库的人，就在你们铁血抗日军里。这是你的啊，包好了。这个别忘了。这是你的。哎，捡捡捡。这个给你。再一个。哎，金伦。啊？你们收拾东西干嘛？要去打仗了吗？我也不知道。刚才家军哥派人来跟我说，把东西都收拾好。嗯。哎，我刚才看见阿蛮带着人气势汹汹的冲到家军那屋去了。发生什么事了吗？我也不清楚。但是后来达纳头人也进去了，阿蛮他们那伙人就出来了。一会儿再说，家军哥，家军哥，出什么事了？你们赶紧收拾东西，三天后我们就出发。出发？我们去哪儿啊？在这里，已经待不下去了。为什么呀？我们跟山民的误会太深了，现在他们又怀疑我们烧了他们的粮库，再待下去也没什么意义了。那，那我们下一步去哪儿啊？我跟少尉丁真商量过了，我们往南找我们大部队去。哦，乐意，嗯，咱们把纱布全部都放在这个箱子里面，方便咱们用的时候好拿、嗯。好。哎，你看见素心了吗？我怎么一直没见他呀、啊？素心，我也一直没看见他啊。奇怪，那他能去哪儿呢？算了，赶紧收拾完，咱们走吧。走哟，回来了，头人，你找我有事儿吗？你说，你个小姑娘，长得挺好看，心肠怎么就那么坏呀、啊？你说什么？你什么意思啊？我没什么意思。你昨天晚上。干什么去了？睡觉啊，睡觉啊。可是我好像看到你一个人走出了山寨，你会不会是梦游了？我后来睡不着觉，出去走走。哦。
出去走走，还跟我玩花样？那这个是什么？好大一股煤油味儿啊！之前应该是装煤油吧？用这个，应该很容易放火。你什么意思啊？你说我放的火，你血口喷人。我找家军他们去。哎，家军，少维，你们来的正好，他他污蔑我放火。那你跟他说清楚啊，你昨天晚上到底干什么去了？我跟他说了呀。你刚才去哪儿了？我。答不上来了吧？那我问你啊，这个是什么？你说你散步走那么远，还把这个埋到树底下，为什么？嗯，我怕钱丢了。再说了，这只是一张军票，这能说明什么吗？一张军票。好，不就是明矾吗？我十三岁的时候给组织报信就用过了。素心。来找点水喝。我怀疑，这个放火的人就是陈素心。现在，你还有什么可说的吗？你以为我们要转移啊？其实啊，那是我们给你下了一个套。没想到啊，你还真上套了。陈素心，我们同学一场。真没想到你竟然是日本人的奸细，少尉，家军，我，我是素心啊，我怎么可能是日本人的奸细呢？我是陈素心啊！哎，可一，他们欺负我。少尉，你这是干什么？可一，这没你的事，先出去。躲避躲，陈素心，把枪放下。素心，你干什么？给我闭嘴！躲我就打死他！跟我走！素心，怎么回事？你要干嘛？陈素心，你是不是疯了？你快把我姐给我放开！苏心，你到底怎么了？你想干什么呀？你给我闭嘴！我等这一天已经等了好久了。你们知道我在这儿最受不了的是什么吗？就是你那副假装善良的嘴脸。陈素心，把徐可一放了，换我，我当你的人质。换你？谁知道你又玩什么花样？快点放我走！放你是不可能的，因为你的出卖。死了那么多战友，你还想走？战友，哼，战友，他们可不是我的战友，他们是我的敌人。陈祖先，我劝你把枪放下，你这么顽抗对你没有好处。你们都给我让开，要不然我一枪毙了他。莫家军，这不是你最喜欢的女人吗？啊？快点让他们给我让开！你也不想想，我如果放了你的话，他们能答应吗？看来我今天是走不了了。好，反正我的使命也已经快完成了，剩下的就交给浅川阁下。
莫家军，这是你最喜欢的女人。我在临死之前，可以拉着她下去陪我。我心满意足。暴露的一个诱饵。阿萨高哥，莫古兰的最新情报。是日本鬼子最大的王八蛋之一锦川，老子莫家军早就识破你的雕虫小技了。要是个男人，就跟我们真枪真刀的在战场上明着干。しろと言ってんだダガタニ。はい。赶着投胎呀、啊！开门去。太君，里边请。哎哎哎，看看看看，都走都走知道你很难过，但陈素心，他根本不是我们的同学，他是日本间谍，他是害死我们很多同学跟战友的人。这些我都知道，我就是一时心里还过不去。日本人千方百计的想要消灭我们，越是这样，我们越要顽强的生存，跟战斗下去，要为那些。死在日本人手底下的同学跟战友们报仇，所以越是这样，我们越要坚强。哎，怎么了？你们俩干什么呢？莫家军，你是不是又欺负人家了？嘘，你们聊吧，我先走了。哎，哎，可一。哎，等会儿，你刚才不是说找我有事吗？嗯。哎，太君，来，哎，师姐，玉珏，您拿好，您拿好，哎，啊，来，把糖给我，一会儿你再给另外几个日本人再倒几碗，去吧。去吧。卡卡，卡卡，その辺暑いで、六等のスープ、スープ。あ、あ、何暑いで、六等のスープ、すごくいい。
どうだ、うん、味はいいなうん暑いの日みんな飲もうよ後ろがいっぱいある、うん、浅川君すでにここ一日以上いた目的地まであと少し距離あるなぜ急に信号停止した中谷君お前は今回の討伐は継続と思っているんだろうお前は言ってないけどだが昨日出発以来は君は言葉を飲んでるんでしょうお前ら外で待ってろ実は今回の討伐は主要な目的ではないそれは前から俺がずっと高座のことを推測していただが俺はずっと気にしてないだけだなぜ急に考えを変えた本部の根拠が限界だっただから監視役を拝見した我らはここにいるのも奴らを待っている朝川君皆さんどうぞ今は大院山の付近では5つの村が集まっているこの5つの村はすでに連行して我らを対抗しているもし1つの村が何が起きたら他の村すぐ増援が来るしかも村の中に戦士の数が多い悪い戦士<笑>俺聞いたのはお前ら商用な敵は敵津光日君と呼ばれるものだ奴らは全部二十歳未満のガキだおおそしてあの山の奥に一体もともを加えて奴らはお前のところで戦士と呼ばれるのか朝顔君こんなた子供がお前がボコボコしたのか高山は帝国重要な試験だお前の部隊がこんな高山も取られないなんてお前が天皇に向くかはあるか何を言ってんだ間違えたか浅川達の士官学校に行った頃は毎日いじめられていたバカだ<笑>まさか戦争始まったら快速が明かると結構早いなだがムーノの事実を変えられないのだお前らのせいで我らはわざわざあの東戦場からここに来てまさか三名の大地を手伝わせるなんて我が帝国長居したよあの原始人たちを始末するバカバカおい、うんうん、一志望君わざわざここに来て。文句があるのは当然だだがこれらの無意味の文句を置いて共にこいつらを消滅する共にお悪いな浅川君受けた命令はお前が俺の口頭に協力しろ俺にとって最大の協力は隣にいて見学するで十分だ地方を歩行する二流部隊は一流部隊と共に戦う資格はなんだ浅川君元気でなうんご自由に<笑>地図をもでけはい同志们，下面我讲一下什么是游击战。游击战的精髓在于敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追，以袭击为主要手段，具有高度的流动性、灵活性、主动性、进攻性和速决性，并能广泛地动员群众投入战争。只要遵循合理的选择作战地点，快速部署兵力，合理分配兵力。这样，我们就能取得胜利。共产党游击队
，就是遵循着这种打法，不断的去战胜敌人。当敌人追我们的时候，那我们保守，保护兵力，我们撤退，我们就跑。敌助我扰，当敌人休息的时候，我们不能让他们休息，我们要进行抵抗。敌疲我打，什么是敌疲我打？当敌人累了。当敌人要休息的时候，我看你听得还蛮入迷的。哎，我们追着他，哎，去骚扰他，你不觉得？打他们，他讲不让他们休息，挺有道理的嘛。好，那下面我讲一下游击战，敌退我追。那可我觉得打仗不能总靠游击战。就是敌人打不动。我认为真正的战争，尤其是现代战争，我们就应该大炮对大炮，追上坦克对坦克，天上飞机覆盖，地上炮火覆盖，去战胜，这才是战争。可是现在，咱们没飞机大炮。所以说，我们应该南下，去找我们的大部队会合。哎，少伟，我们大部队在哪儿，我们也不知道啊。再说了，如果共产党那套不灵的话，国民党军怎么会在共产党的部队上吃那么多苦头呢？还有，咱们的白总参谋长，哪个没吃过共产党的败仗啊？这说明什么？说明人家那套啊，肯定是有用的。八路军游击队就是遵循着这种打法。不断的去战胜敌人，只要我们团结一致，一定会取得抗战的胜利，把日本侵略者们赶出中国。好，莫大哥，我们的卡子抓到了一个可疑的人，那个人他说他认识你们。看看去。走。你不是说要有重要的情报跟我们讲吗？你倒是说呀！我要给你们的可是重要情报。你们就这么对待给你们送情报的人吗？行了，别跟他废话。你说不说？我告诉你，在我们寨子里，你这样的狗汉奸，死一万次都不够。等等，我看还是放了他吧。我倒要看看他到底想说什么。走了这么远的山路，口渴的都说不出话来了。那你还那么多话我知道，在你们心里，我就是个混蛋，可我绝不是一个自己亲弟弟死在面前，也无动于衷的混蛋。日本人马上要大举进攻你们。八哥，あの石島亮介調子乗りやがって、自分が全身疾患でやりほでしやがって、なぜ我慢すんだ？確かには嫌なやつ。だが話にはリがある。モリソの方が彼は我らよりもっと経験が。俺たちを一目でもいいのか。明日の討伐我ら観客になった。お前我慢できる。俺はできない。長谷川君、ある時に感覚も悪くないな。你怎么知道他们是冲我们来的？本来我也没在意，可是这波部队一看就不是我们当地的部队，我压根儿就没见过。我从别人那里打听到了，这支部队的指挥官是个叫石岛龙介的人。那又怎么样？那又怎样？他这个人。性格狂妄，而且极其的凶悍
，部队也是跟他征战多年的，而且配合度非常高。我们这里一直都是浅川在管，这支部队突然间来到这里，除了你们，我可想不到他们是为了谁来的